Ljudi, protekla dva dana u Višegradu su bila nezaboravna i doživjeli smo toliko toga i ako bih nekako trebao da vam ispričam kako je to sve izgledalo, vjerovatno bih vam pokazao ovo. Nije loš, zar ne? Mada, predlažem da sada lagano pređemo sve ove lokacije i da vam ispričam zašto mi je Višegrad toliko oduševio. Inače ljudi, dok smo u Višegradu, osjedamo u hotelu Višegrad, pa hajde da zabijemo u sobe i da vidimo kako oni izgledaju iznutra. Dobili smo inače Andrićev apartman, soba 101, pa da vam pokažemo kako to iznutra izgleda ljudi. Uđite. Pogledajte ovo ljudi, ogromna ljena soba, ovdje imamo jedan portret našeg Nobelovca, nekoliko antikviteta koji izgledaju zaista nevjerovatno. Imamo i sobu, nešto je velika soba, ovdje je kupatilo koji isto izgleda jako lijepo i nekako tokom dana možete skinuti vaše stvari, uzeti jedna od knjiga koje se nalaze ovdje i jednostavno uživati u ambijentu. Sada kada smo se smjestili, predlažem da krenemo sa obilazkom grada. A ja ako bi priču o njemu, mogli da započnemo na toliko načina jer nekako svaki objekat ovdje nudi nešto posebno, priča je opet najbolje pričati iz početka. Stoga ljudi, dobrodošli u prekrasni Višegrad. Grad smješten na obalama rijeke Drine, koji se prvi put spominje sredinom 15. vijeka, kada je pripadao bogatoj vlastelinskoj porodici Pavlović. Dobrodošli! u grad prepun legendi i mjesto u kojem je svoje djetinstvo proveo naš najpoznatiji pisac i nobelovac Ivo Andrić, ali i mjesto koje je na svojoj male površini uspjelo da smjesti toliko toga. Mada, teško da postoji bolja lokacija gdje započeti naš obilazak od ove ovdje. U pitanju je čuvena Višegradska Ćuprija ili most Mehmed Paše Stokolovića, za koji ste vjerovatno već čuli, ali za koji se veže jedna ne tako poznata priča. Naime, ovaj most je nekada predstavljao zadužbinu velikog vezira Mehmed Paše Stokolovića, rođenog u selu Stokolović pored Rudog 1505. godine kao dijete pravoslavnih roditelja. Njegovo ime po rođenju bilo je Bajica Sokolović, ali već kao mali dječak on biva odveden u tursku vojsku i preveden na islam. Zahvaljujući svojoj sposobnosti, on će ubrzo postati i oficijer osmanske vojske, a na vrhuncu svoje moći i veliki vezir, odnosno premijer države po današnjim standardima. Upravo on je bio taj koji naređuje da se na Višegradu na Drini izgradi most kakav svijet još nije vidio. Izgradnja mosta trajeći od 1571. do 1577. godine, a kada je bio izgrađen sa svojih 11 lukova, predstavljao je remek dijelo tadašnjeg graditeljstva. Tokom svoje istorije, most je pretrpio mnogo nedaća, ali ih je ipak uspio sve da prevaziđe, da bi konačno jula 2007. godine dobio priznanje od strane UNESCO kulturne baštine kada je stavljen na njihovu listu. 
A na samo 500 metara od mosta nalazi se spomen učionica Ive Andrića smještena u staroj osnovnoj školi koja priča priču iz 19. vijeka gdje možete vidjeti autentičnu postavku tadašnje učionice kao i Andrićeve fotografije iz više grada. Ovdje ćete imati prilike čuti i neke stvari vezane za njega koje će vas vjerojatno iznenaditi poput toga da je išao na popravni u drugom, petom i šestom razredu pa čak i da je ponavljao godinu zbog matematike. Nalazimo se u jednoj od najstarijih zgrada u Višegradu. Ovo je zgrada bivše narodne osnovne škole koja je napravljena u vrijeme Austro-Ugarske 1880. znači da je stara 138 godina. Ne znam da li znate da je Andrić ovdje završio osnovnu školu 903. Evo baš ove godine, ovog juna, navršava se 120 godina kako je Andrić završio osnovnu školu. Možemo se vratiti malo unazad pa reći da je Andrić da ga je majka donijela u Višegrad sa dvije godine, 1894. Da je djetinstvo proveo kod svojih dragih, kako ih on zove, po očima i po majke, tetke, po očevoj lini, Ane Andrić Matkovšek i Ivana Matkovšeka. Poslije drugog svjetskog rata, Andrić se tri puta vraćao već kao proslavljen pisac sa svojim kapitalnim, već objavljenim romanima na Drini Ćuprija, Travnička hronika i gospođica, vraćao u Višegrad 53. 63. i posljednji put se i oprostio sa Višegradom 72. godine. Andrić je naš počasni građanin, naš sugrađan, ponos našeg grada, jedini nobelovac sa ovih naših prostora. Znate kako? Da nije Višegrada, ne bi bilo ni romana na Driniću prije i pripovjedaka sa višegradskom tematikom, ali opet, da nije Andrića, ne bi Višegrad bio upisan u mapu svjetske književnosti. To je jedna uzajamna veza. Mi smo sada u njegovoj učionici. Mi smo sada u njegovoj učionici. U ovoj učionici je stvarno Andrić išao u školu. Pohađao je Sjedio je sa svojim školskim drugom Stevanom Barancem, vidjet ćete tu fotografiju, ima je na zidu učionce, a učio ga je učitelj Ljubomir Popović. Učitelj Ljubomir Popović je bio višegradski učitelj. Andrić kaže da je on bio primjer dobrote, čovjek koji sve zna i sve može, a govori samo o smejkom. Kaže, od njega sam naučio više nego od svih učitelja koje sam kasnije u svom školovanju sretao. On ga je naučio ne kako se samo voli čovjek, već kako se voli i sve što diše, i cvijet, i životinja, i sve što diše. I mislim da je on, i sam učitelj Ljubomir je pomalo pisao i objavljivao i mislim da je on možda najpresudniji u njegovom njegovom izboru da se bavi pisanjem. On ga je naučio ljubavi prema knjizi. Šta znači voljeti knjigu? I koliko je potrebno čitati i voljeti knjigu? Ono što možda neki ljudi ne znaju da nije baš bio najbolji džak. Kažu. Kažu da je... Doduše to kad je otišao već u gimnaziju. Na 903. osnovnu školu završio i otišao u gimnaziju u Sarajevo. Kažu da je imao i problema sa matematikom i da je čak bio da je ponavljao razred ali eto to je sve da kažem život i prosto je on književnik znate, prosto je on književnik možda ta matematika nije bila njegovo interesovanje neko posebno Nakon ovog više nego zanimljivog razgovora, naš obilazak Višegrada nastavljamo dalje posjetom Andrić gradu koji predstavlja turistički, kulturni, ali i edukativni kompleks smješten na jednom poloostravu i u Šuškanj u blizini same Ćuprije. Mjesto je inače nastalo kao ideja profesora Emira Kusturice koji je želio da stvori grad u kamenu inspirisan dijelima i likovima našeg Nobelovca, pa tako i danas sam grad predstavlja miks različitih epoha i stilova koji su se smenjivali kroz istoriju ovog područja. 
Dobrodošli u Andrićev institut, dobrodošli u ime direktora profesora Emira Kusturice. Andrićev institut je svakako dio Andrić grada, ali negdje po načinu svog osnivanja i funkcionisanja izdvaja se jer je javna ustanova, dakle osnovana 2014. godine na stogodišnjicu od početka Velikog rata. Posebna je, ja mislim, i u regionu po načinu svog osnivanja. Osnovana je od dvije vlade, vlade Republike Srbije i vlade Republike Srpske, zapravo negdje sa jedinstvenim ciljem da se dva ista naroda, koji dijeli samo rijeka Drina, spoje baš ovdje i da se bave naučno-istraživačkim radom. Dakle, ovo je naučno-istraživački centar i funkcioniše na principu odjeljenja. U okviru njega dijeluje odjeljenje za srpski jezik, odjeljenje za književnost, odjeljenje za istoriju, film i medije, osmanistiku i društvene nauke. Institut nosi naziv u časti Ive Andrića, ali znamo da je najveći dio njegove zaostavštine u njegovom lega, tačnije u kući Ive Andrića u Beogradu, tako da mi nemamo našto mnogo od Andrića, ali ono što imamo svakako je vrijedno. Tu su tri izdanja, prva tri izdanja Travničke hronike na Drinići u prije gospođice, za koje je Andrić i dobio Nobelovu nagradu. Tu su neka starija izdanja, put Alije Đerzeleza iz 1920. pripovjetke iz 1931. ekspontu iz 1920. Dakle, neka zaista ovako vrijedna zdanja. Da, mi imamo od 15. godine je uspostavljena ovdje i velika Andrićeva nagrada, tako da smo unazad par godina ugostili neke od najznačajnijih pisaca što domaćih, pisane scene što i inostranstva, između ostalog ovdje smo ugostili i Zahara Prilepina, Juhua, sad nam dolazi jedan poznat italijanski pisac, o tome ćete čitati. Znači, ja hoću da izdam neku knjigu, mogu je izdati ovdje. Možemo uvršiti promociju ovdje. Svakako, da. Da, da, da. Da, biblioteka Ivo Andrić. Broji negdje oko 10.000 naslova, s tim što je samo ovo jedan dio. Imamo ovaj i ovakav prostor na tavanu. Mahom je negdje on konstruisan tako da služi naučnim i stručnim radnicima instituta. Dakle, neko ko se strukom bavi onim što se bavimo i mi svakako i studenti, mada je otvorena za sve koje knjiga uopšte interesuje. Skrenula bih pažnju, volimo to da pokažemo, pogotovo stranim posjetiocima. Inače, imamo ovdje kopiju Sretinskog ustava. Original se svakako čuva u arhivu Srbije. Blisko sarađujemo sa arhivom Srbije, profesorom Miroslavom Perišićem, koji je inače rukovodilac našeg odjeljenja za istoriju. Sretinski ustav, rekao kopija, koji je izašao 1835. godine. E sad, ne mogu vam tačno reći koja je tačka, koja je glava u pitanju, svakako ćemo posle potražiti, ali suština jeste da se tom glavom propisuje da svaki rob koji ulazi na teritoriju Kraljevine Srbije postaje slobodan čovjek. Dakle, ukidanje robstva u periodu kada tadašnje robovlasničke velike sile, prosto je to bilo nepojmljivo. Znači, ovaj bukvalno svako može doći ovdje i znajeti knjigu i... Da, 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 svakako. Da, da, da. Pored ovih lokacija koje ste do sada imali prilike vidjeti, u Višegraru ćete pronaći i spomenik Ivi Andriću, dijelo Sarajevskog vajara Ljubka Antunovića, koji simbolizuje otvorenu knjigu na kojoj se nalaze medaljoni sa likom Ive Andrića, kao i njegovu rodnu kuću u kojoj je proveo svoje djetinstvo i školske dane. Evo još jedno od kulturno i istorijski važnih mjesta za naš grad, kuća u kojoj je odrastao naš Nobelovac Andrić. Kao što vidite, znači, na izgled obična prizemna kućica iz nekog starog vremena, ali važno jer se u njoj školao jedan veliki um. U doba kada je Andrić ovdje živio nije bilo kuća u okolini, tako da je ovdje sa ove svoje terasice imao pogled direktno na Višegradski most. A eto i njegova škola je bila sa druge strane, Drine i veći dio drugara je bio tamo na drugoj obali, tako da je on svakodjeno prilazio preko starog mosta više puta od toku dana. A sada predlažem da odemo do Višegradske banje, smještene na 5 km sjeverno od grada, u gustoj borovoj šumi i na namorskoj visini od 414 metara. A baš zbog te namorske visine i prirodnog okruženja, ova banja ima i karakteristike vazdušne banje, a njene termalne vode posjeduju i jedinstvena ljekovita svojstva. 
Mi se nalazimo na lokalitetu Višegradske banje, zapravo lokalitet starog dijela, stara ljetna bašta. Ovdje lijevo je hamam iz 1575. godine koji je izgrađen u vrijeme kada se gradila čuvena na Drini Ćuprija. Na ovom lokalitetu je vađen kamen siga od koga je Ćuprija građena i onda su otkrivene termalne vode. Dakle, još u tom periodu je prepoznat blagodet termomineralne vode i to su nekakvi začeci korištenja vode u ljekovite svrhe. Također, postoje pisani podaci da je 1932. godine ova tu ispred nas ljetnja bašta funkcionisala kao dio za dijeljenje obroka, postojali su smještajni kapaciteti i postojali su kupanja koja su tada korištena u veliko u terapijske svrhe. I na kraju, a kasnije ćemo vidjeti objekat koji datira iz 1982. godine, to je rehabilitacijoni centar Vilna Vlas, čija je primarna djelatnost medicinska, znači liječenje, rehabilitacija, a naravno i turistički dio, znači sve nekako složeno u jedan paket koji ljudima koji dolaze da posjeti Višegradsku banju daje određene boljitke u smislu zdravstvenom, u smislu prevencije zdravlja, daje adekvatnu hranu sa domaćom, prije svega kuhnjom sa ovih prostora, daje jedan apsolutni mir i odmor, obilje, borove, šume, klima, umjereno, kontinentalna, tako je, crkut ptičica, potočiće, znači jedan totalni relaks, čak poželjno i za potpuno zdrave ljude koji žele da se malo odmore i da se izdvoje iz brzine ovog života. Koji su neki, na primjer, benefiti koje neko ima ukoliko se kupa ovdje? Pa vidite, termomineralna voda, bilo da se koristi u ovom starom hamamu ili u novom dijelu ili u nekoj kadi, ona ima tri svoja djelovanja. Mehaničko, hemijsko i termičko. Idealne je temperature blizu temperature ljudskog tijela. Ima odličan hemijski sastav i lako isparljivi plemeniti gaz radon koga mi udišemo putem respiratornog sistema i naravno mehaničko desvo po arhimedovom zakonu što znamo. Dakle, tri vrlo pozitivna efekta na ljudski organizam. I nakon što ljudi završe kupanje, nam mogu doći ovdje uživati u ovom predivnom pogledu u nekoj drugoj ambijenti više grada. Da, apsolutno, apsolutno. Ljudi vole danas prirodu i svi se nekako vraćamo prirodi, a posebno predijelima koji imaju u izobilju šume, a nama toga definitivno ne manjka, prije svega crnogorica, ali ima i drugog rastinja, dosta cvijeća, jednostavno predivne staze za šetanje, sve to prija svima nama, bilo u oporavku, bilo u preventivi. Hrana izgleda zaista nevjerovatno kao i pogled isto, a šta se imamo ovdje za jednom sada? Hvala vam, pa mi smo odabrali nešto od prilike, naša gastronomska ponda se bazira na tradicionalnoj i modernoj nekoj ponudi. Tradicionalno vidite pita od heljde sa sirom, to je baš onako napravljeno na domaći način. kao što su pravile naše bake. Tu je neki miks sireva, isto kozi i dimljeni sir. Tu kupujemo u blizini, tako da je sve domaće. Ovdje je specialitet kuće od piletine. Napravljen tako da podsjeća na čupriju. To je onako nešto što se najviše traži. Naravno, predjelo je ovo je neki miks roštilja koji se najviše traži kod nas. I... Također imamo rolovanu teletinu koja je, hajmo reći, neki nezvanični specialitet kuće. 
Mislim, to bi se moglo probati. To bi se moglo probati, izvolite, probajte. Hvala puno. Inače, ljudi, sve ovo što ste do sada imali prilike vidjeti smješteno je na prelijepoj rijeci Drini, jedna od najljepših rijeka naše zemlje koja je osim po svojoj čudesnoj ljepoti poznata i po svom krivudavom toku, pa oto da ona izrajka ne istraljaj krive Drine, ali rijeci na kojoj ćete doživjeti neke zaista nezaboravne trenutke. Postoji malo stvari koje odmore čovjeka toliko kao boravak na vodi i osluškivanje njenog zvuka, a jednak mir osjeti mi sada prilikom ulaska u manastir Dobrun koji, složit ćete se, izgleda zaista impresivno. Mi se nalazimo u manastiru Dobrun za koji onako dosta mali broj ljudi zna kada dođe u Višegrad. Pa eto, ono da kažem, eto manastir je na samoj toj, da kažem, granici između Srbije i Bosne. Pa malo ljudi, ali ima dosta, ja mislim da imaju u Srbiji dosta i u Bosni svetinja za koje ljudi, da kažem, teško dolaze do saznanja da uopšte postoje. To i ja za dosta manastira, recimo, Velika svetinja, ali recimo prvi put čujem nekad kad ono i toga ima dosta u Srbiji i Bogu hvala na tome ona i što kaže i to je to velika stvar. Ali eto, manastir Dobrun koji je još u 14. veku nastao, 1943. godine je osnivač i župan pribil, jedina svetinja Nemanjićka u Dobrobosanskoj eparhiji. Nažalost, tokom drugog svjetskog rata manastir je rušen. Samo ova tri zida, recimo, sa leve strane, sa desne strane, jedno parče i ovaj ovdje, ostali su zahvaljujući jednom pregradnom zidu, jer se nekad crkve nisu pravile iz komada, već ima priprata i taj glavni deo crkve. I zahvaljujući tom zidu, pošto su Nemci držali, Nemci ili Italijani, neko od tih, da kažem, okupatora, neprijatelja koji je već bio, one držali municiju i prilikom povlačenja na Jovandan 45. oni su to sve digli u vazduh. I, da kažem, i zahvaljujući jednom zidu ostao je jedan deo fresaka, ostalo je sve bilo bukvalno sravljeno sa zemljom i onda je to, da kažem, ljudi ovoga kraja koji vole to, da kažem, i svetinju i sve, oni su onda obnovili crkvu i nanovo je se sagradili, tako da sada tu imamo taj hram. Jako je lijep kompleks sam po sebi, nekako priroda, stijene ove oko nas, imamo jedan objekat, drugi, treći, šta se tačno nalazi u sklopu manastira? Pa tu su konaci, tu su, da kažem, eto, ono, da kažem, to ono sve što je potrebno za život tih monaha koji ovde žive i za onaj, da kažem, eto, funkcionisanje manastira, za, eto, prijem i određeni gostiju. Eto, postoji tu i ovaj Karadžorđe konak i muzej, da kažem, ali ima tu malo i, da kažem, veći kompleks, pošto ima nekoliko onih kapelica i tako.
Vidjeli ste kako izgleda manastir, čuli ste nešto o njemu, a ono što bih ja lično htio je da svaki video koji snimamo ima neku poentu, neki možda malo viši cilj. A neka cilj ovog videa bude pomoć životinjama, odnosno udomljavanje životinja kojima je pomoć ta nekako najpotrebnija možda. Ovdje u slopu manastira imate pa desetak ovih slatkih malih čuka koje neko čeka da udomi koji su onako premedeni i preslatki koji će vas izgristi svojim malim zubićima ali koji će sasvim sigurno biti najbolji prijatelj onome ko se odluči na jedan ovakav potes. Kao neko ko mnogo, ko mnogo voli životinje i ko mnogo voli pse prije svega možda moj neki životni san je da udomim jednog ovakvog čukca ako znam možda ponesem jednog kući negdje sa sobom hoćeš ti sam u Banja Luk šmekcu jeli Kao neko koji je prvi put ovdje moram zaista priznati da me više grad oduševio na toliko nivoa kako svojom istorijom tako i prekrasnom prirodom. Ali ono što me iskreno mnogo zanima je kako njegovi mještani vide ovaj grad i šta je to zbog čega oni ostaju ovdje. Ovo je grad mog djetinstva, moje mladosti i svoje najljepše životne trenutke provela sam upravo ovdje. Nakon završenog fakulteta vratila sam se u Višegrad, ovdje sam stekla porodicu, rodila dvoje djeci i budućnost vidim upravo u ovom gradu. To je zato što se razlikuje mnogo drugih. Ima svoju istoriju, ona je složenu. Mali je grad, ali ima puno obilježja starih. Naprimjer, kuće Iva Andrića, Ćuprija. Andrić grad. Grad koji je na dvije rijeke, na Rzavu i Drini. Kras je ga dvije velike crkve, dvije bogomolje džamija. Kada sam na puti, kad se vraćam u grad, onda tek vidim zašto živim ovdje. Svaki put kada prođem sa ovog dijela ovdje, pored Čuprije, kada se otvori ovaj tok rijeke Drine, tada svaki put sjetim zašto srce je puno da upravo tako. Ja sam u Višegrad došla davne 1996. godine, odmah poslije rata i za mene Višegrad ima posebno mjesto u srcu zato što je jednostavno on otvorio meni novi život. Ovdje sam došla kao djevojčica koja je bila treći razred osnovne škole, ljudi su nas prihvatili i to je ono što nam je bilo najvažnije. Kasnije dobila sam vrata, završila osnovnu srednju školu, nakon toga fakultet u Bijeljini i vratila se naravno da živim i radim ovdje. Mjesto življenja, mjesto ljubisanja, mjesto onaj sevdisanja, sve to možemo reći za ovaj naš grad. Ja svoju djecu želim da vas pitavam upravo u ovakvoj sredini, jer ovo je sredina koja može da ponudi dosta toga dobrog i čarobnog, odnosno jedna mirna sredina u kojoj mi možemo zdravo da odrastamo. I samom porukom na kraju nekako dolazi kraj ovog našeg putovanja više gradom. Grada čije samo ime kaže da predstavlja više od grada i u kojem će svaki putnik koji zamjeri u njegove ulice pronaći mjesto za sebe. Grada u kojem su se priroda i istorija ujedinile na jedan predivan način stvarajući ambijent kakav rijetko može da se doživi na ovim prostorima. Ne smijem zaboraviti ni ove dobre ljude koji su moj boravak ovdje učinili zaista posebnim i pomogli mi da doživim sve ovo. Hvala vam od srca. Hvala vam što ste dobri domaćini i što dajete jedan dodatni pečat ovom već posebnom mjestu. Ja vas mnogo pozdravljam, a mi se vidimo u nekoj novoj priči sa putovanjem.